شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد مصیبت و ازمائش کو دور کرنے کے ظاہر و باطنی اسباب اور حاکم وقت کی اطاعت کا وجوب مخلوق کے اندر ازمائش کا پائدہ ہونا قانون قدرت ہے ارشاد باری ہے اِنَّا خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک ہم نے انسان کو ملے جولے نطفے سے ازمائش کے لئے پائدہ کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنانا اللہ تعالیٰ نے ازمائش اور مصیبت کو دور کرنے کے ظاہر و باطنی اسباب پائدا کیے ہیں جہاں تک ظاہر اسباب کا تعلق ہے جن کو آخری حد تک اختیار کرنا ضروری ہے تو اس سے مراد علم کے اسباب ماہرین کی احتیاطی تدابیر اور سرکر اداروں سے ساتر ہونے والی تعلیمات اور ہدایت کو نافذ کرنا ہے حاکم وقت اس کے نمائندوں اور اس کی نمائندگی کرنے والے قوم اداروں کی اطاعت واجب ہے ارشاد باری ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فرمان برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمان برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اگر تم نہیں جانتے تو اہل حلم سے پوچھ لو اہل ذکر سے مراد ہر شعبے کے ماہرین ہیں اسی لئے ملک کے کسی ادارے پر اس کے اختصاص کے شعبے میں افترا بردازی نہ کرنا ایک شرعی فریضہ ہے ظاہری اسباب میں سے ایک سبب صفائی کا احتمام کرنا ہے اسلام نے صفائی کا بہت احتمام کیا ہے اور انسان کو پیماریوں اور نقصانات سے بچانے کے لئے اسے ایک شرعی ضرورت قرار دیا ہے ارشاد باری ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سہنوں کو صاف رکھو اور یہ سہن گھر، سکول، کارخانہ، گلیا بازار، سرکیں اور میدانوں وغیرہ کو شامل ہے اسی طرح اسلام نے ہر وضو کے وقت دونوں ہاتھ دھونے کا خصوصی احتمام کیا ہے ارشاد باری ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین و ان کنتم جنبا فطہروا اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موہ کو اور اپنے ہتھوں کو کہنیو سمید دھولو اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے باؤں کو تخنو سمیت دھو لو اور اگر تم جنبت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو دونوں ہتھو کہنیو سمیت دھونا وضو کے فرائز میں شمار ہوتا ہے مستزاد یہ کہ وضو شروع کرتے وقت دونوں ہتھو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے جس کے بعد موہ میں کلی کی جاتی ہے اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا جاتا ہے پھر چہرہ دھویا جاتا ہے پھر دوبارہ دونوں ہتھو کو کہنیو سمیت دھونے کا فرض ادا کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برطن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے تیم مرتبہ دھو لے اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے یہ سب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سائنس اور مذہب میں کوئی تعارض نہیں ہے انسان کی صحت کی حفاظت تمام ادیان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ضرر پوچھے اور نہ ضرر پوچھایا جائے بیماریوں اور وباؤں کی پھیلانے بیماریوں اور وباؤں کے پھیلانے سے پچھنے کے لیے تمام تر احتیاط تدابیر کی بیروی کرنا ضروری ہے جن میں گلے نہ ملنا بوسا نہ لینا مصفحہ کم کرنا اور اجتماعات سے دور رہنا شامل ہے اور ہم اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ بہرانوں اور مشکل حالات میں لوگوں کی حقیقت اور ان کے اخلاق کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں ذاتی ترجیح اور انانیت سے دور رہیں اور بائی و مشتری کی طرف سے کی جانے والی ہر قسم کی زخیرہ اندوزی اور انانیت اور ذاتی ترجیح سے دور رہیں تاکہ طلب ورسط کے توازن میں خلل پیدا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف خطکار شخص ہی زخیرہ اندوزی کرتا ہے 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص ملعون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے برادران اسلام جہاں تک باطنی اسباب کا تعلق ہے جو ہمیشہ ہمارے نصب العین ہونے چاہیے تو وہ درج ذیل ہیں اللہ پر توکل کرنا ارشاد باری ہے فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اور اللہ پر توکل کرو بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توکل اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے ایک عدم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی اونٹنی کو پاند کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باند اور توکل کر اس وقت ہم پر لازم ہے کہ ہم صحت و عفیت کے تمام تر اسباب اور معتمد علمی تدابیر اختیار کریں اور پھر سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں جو ہر چیز کی بچہ ہی کا مالک ہے اور یہی حقیقی توکل ہے اللہ کی برگاہ میں آجیزی و انکساری اور دعا کرنا ارشاد باری ہے فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُونَ تَضَرَّعُوا سو جب ان کو ہماری سزا پوچھی تھی تو انہوں نے عجیزی کیوں نہیں اختیار کی آج ہمیں کس قدر شدید ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی برگاہ میں گر گرائیں کہ وہ ملک کو بندو اور تمام انسانیت سے اس وبا کو دور کر دے اور یہ کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی برگاہ میں رجوع کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں انسان اللہ کی ذکر سے اپنی حفاظت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر صبح و شام تین مرتبہ کہتا ہے کہ بسم اللہ 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 یضر مع اسمہ شیئن فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسومہ میں کوئی چیز نقصان نہیں پوچھاتی اور وہ سننے والا جننے والا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پوچھاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی جگہ قیام کیا اور پرہا کہ اعوذ بکلمات اللہ تمیت من شر ما خلق میں اللہ کے کامل کلام کے ذریعے اس کی بیدہ کر دے مخلوق کے شر سے اللہ کی بنا مانگتا ہوں تو اسے کوئی تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پوچھائے گی یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے کچھ کر جائے صدقہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال کی زکاہ کے ذریعے حفاظت کرو اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو ازمائش اور مصیبت کے لیے دعا کرو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم سے ہر مصیبت و ازمائش کو دور کر دے اور عالم اسلام کے تمام ممالک ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھ آمین